You made this? No, 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 no. We made this. ये कहानी जैसे ही स्टार्ट होती है हम एक आदमी विक्टर फ्रैंकनस्टाइन को देखते हैं जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट है और ये अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना चाहता है एक रात वो सर्कस में जाता है जहाँ पर एक खूबसूरत लड़की अपनी परफॉर्मेंस दिखा रही होती है और इसी परफॉर्मेंस के दरमियान ये लड़की काफी ऊंचाई से नीचे गिर जाती है जिसकी वजह से इसे काफी चोट भी लग जाती है यही पर हम एक और को भी देखते हैं जिसको कुछ बैक प्रॉब्लम है इसकी कमर झुकी हुई होती है जिसकी वजह से ये सही नहीं चल पाता ये इस लड़की को बहुत पसंद करता है गिरने की वजह से ये लड़की सांस सही से ले नहीं पा रही थी लेकिन इगोर समझ आता है कि उसे क्या प्रॉब्लम है और उसको कैसे ठीक करना है क्योंकि इगोर को ह्यूमन स्ट्रक्चर की काफी नॉलेज थी ये सब इसलिए था क्योंकि वो कुबड़ा इंसान था उसकी कमर झुकी हुई थी और उसको ठीक करने के चक्कर में उसने बहुत सी स्टडी कर रखी उसके पास डिग्री तो नहीं थी पर वो किसी डॉक्टर से कम नहीं था और कुछ ही देर में वो उस लड़की की जान भी बचा लेता है और ये लड़की दोबारा से सांस लेने लगती है विक्टर फ्रेंकनस्टाइन भी ये सब कुछ देख रहा होता है और काफी हैरान होता है वो इगोर के पास जाता है और उसे कहता है कि ये सब तुमने कैसे किया वो बताता है कि ये मैंने बहुत सी बुक्स पढ़ रखी हैं। विक्टर उसको कहता है कि तुम सर्कस में अपना वक्त जाया कर रहे हो अपना टाइम जाया कर रहे हो तुम मेरे साथ चलो मैं तुम्हारी नई जिंदगी बना दूंगा ये सब बातें वहाँ का रिंग लीडर यानी की रिंग मास्टर भी सुन लेता है जो उस जगह का ऑनर है उसको बहुत गुस्सा आता है क्यूँकी इगोर वहाँ से जाना चाहता था वो उसको एक पिंजरे में बंद कर देता है और उसको धमकी भी देता है की अगर तुमने यहाँ से बाहर जाने का सोचा तो मैं तुम्हें पोलिस के हवाले कर दूंगा तुम मेरे गुलाम हो और ने जितनी भी ह्यूमन बॉडी की एजुकेशन हासिल की है वो सब चुराई गई बुक से हासिल की है और पुलिस जरा भी देर नहीं लगाएगी तुम्हें पकड़ने में अभी कुछ ही वक्त गुजरा होता है कि विक्टर फ्रैंकनस्टाइन वहाँ पर आ जाता है और इगोर को उस पिंजरे से आजाद करके भागने लगता है यहाँ पर सर्कस वाले दूसरे लोग भी इनको देख लेते हैं वो इनका पीछा करते हैं लेकिन काफी मुश्किल से उन सब से बचते हुए विक्टर इगोर को अपने घर पर सही तरीके से वापिस ले आता है घर पर पहुँचते ही सबसे पहले विक्टर कुछ इंजेक्शन और दवाइयों की मदद से उसकी कमर के अंदर मौजूद पीप यानी कि कुछ गंदा मटेरियल निकाल लेता है ताकि उसका बॉडी पोस्चर्स ठीक हो सके और यहाँ पर इगोर ठीक भी हो जाता है और वो पहली दफा सही तरीके से खड़ा हो पाता है यानी कि अब इगोर एक कुबड़ा इंसान नहीं है वो सही से चल सकता है दूसरी तरफ हम एक पुलिस ऑफिसर को भी देखते हैं जो की कुछ लोकल कतल और इगोर के गायब होने की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं विक्टर इगोर को बताता है की मैं एक एक्सपेरिमेंट जिसका नाम है रिवर्सल ऑफ डेथ उस पर काम कर रहा हूँ यानी मैं मरे हुए इंसान को किसी जानवर को दोबारा से जिंदा कर सकता हूँ लेकिन इसके लिए मुझे बहुत काम करना है और तुम मेरी हेल्प करोगे यहाँ पर वो एक कंटेनर में इंसानी आंखें भी दिखाता है जिसमें से जब वो करंट पास करता है तो वो आंखें मूव होने लगती हैं। इगोर इतना स्मार्ट होता है कि यहाँ पर वो विक्टर की एक गलती को ठीक करता है वो उसे बताता है की तुमने आंखों की नर्व को सही से अटैच नहीं किया जब विक्टर देखता है तो वो बहुत खुश होता है उसने उसकी गलती ठीक की और बहुत ज्यादा इम्प्रेस होने लगता है और वो इगोर को अब अपना असिस्टेंट बना लेता है अब कुछ वक्त गुजरने लगता है यहाँ पर ये दोनों मरे हुए जानवरों के बॉडी पार्ट्स को जिंदा करते हैं ये दोनों डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की मदद से एक जॉइंट चिंपेंजी बनाना चाहते हैं जो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं होगा ये साइंस को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे होते हैं काम करने के बाद विक्टर और इगोर एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर इगोर उसी खूबसूरत लड़की से मिलता है जिसको शुरू में हमने सर्कस में देखा था वो लड़की इगोर को पहचान तो नहीं पाती लेकिन इगोर अब भी उसे काफी मोहब्बत करता है काफी प्यार करता है यहाँ पर विक्टर उसको उस लड़की से दूर रहने के लिए कहता है वो बताता है की वो तुम्हारे लिए डिस्ट्रेक्शन है और तुम्हारा सारा फोकस उस लड़की पर गया तो तुम काम पर फोकस नहीं कर पाओगे खैर अब ये दोनों अपने घर पर वापस आ जाते हैं यहाँ पर पहली बार हम उस मॉन्स्टर चिंपेंजी को देखते हैं जो मुख्तलिफ इलेक्ट्रिक वायर्स में जकड़ा होता है अब इलेक्ट्रिसिटी गुजारने का टाइम है इस मरे हुए चिंपेंजी से इलेक्ट्रिसिटी गुजारी जाती है ताकि वो फिर से जिंदा हो सके इगोर काफी कन्फ्यूज हो रहा होता है यहाँ पर लेकिन उसकी कन्फ्यूजन उसी वक्त दूर हो जाती है जब मरा हुआ चिंपेंजी मूव करने लगता है यानी की इनका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो चुका है अगले ही दिन अपनी साइंस को प्रूव करने के लिए विक्टर फ्रैंकनस्टाइन उस चिंपेंजी को अपनी यूनिवर्सिटी में लेकर जाते हैं यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किलें तो आती हैं लेकिन जब वो चिंपेंजी जिंदा होता है तो वो इधर उधर अटैक करने लगता है लोगों को नुकसान पहुंचाने लगता है जिसको देखते हुए विक्टर अपनी ही बनाई हुई क्रिएशन यानी उस चिंपेंजी को मार देते हैं विक्टर को उसकी यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसने अनकन्वेंशनल मेथड्स को इस्तेमाल किया है यही पर इसके कुछ क्लासमेट्स भी होते हैं जो काफी अमीर होते हैं काफी रिच होते हैं वो विक्टर को 
कहते हैं कि हम तुम्हें फंडिंग देंगे तुम इन एक्सपेरिमेंट को कॉन्टिन्यू रखो और ये भी बताता है कि तुम मेरे लिए आर्टिफिशियल ह्यूमन बनाओगे यानी कुछ ऐसे क्रिएटर्स जिनको हम अपने मुताबिक क्रिएट कर सके और वो हमारी मुख्तलिफ कामों में हेल्प कर सके उसके अलावा काफी पैसे भी ऑफर करता है यहाँ पर हम इगोर को देखते हैं वो नहीं चाहता कि वो इन लोगों के साथ काम करे लेकिन विक्टर इगोर को नजरअंदाज करते हुए यानी उसे अवॉइड करते हुए अपने रिच क्लासमेट की ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और इगोर भी उसकी हाँ में हाँ कर देता है क्योंकि विक्टर ने उसको नई जिंदगी दी थी उसकी कमर ठीक की थी उसकी जान बचाई थी उसने काफी एहसान किए थे जिस वजह से वो विक्टर का साथ देने के लिए रेडी हो जाता है अगले ही दिन वही पोलिस ऑफिसर विक्टर के घर आते हैं ताकि वो इस केस की जाँच कर सके उन्हें यह भी मालूम हो गया था की यूनिवर्सिटी में चिंपेजी को जिंदा करने की कोशिश की गई थी लेकिन इन पोलिस ऑफिसर के पास घर चेक करने का वारंट नहीं होता तो विक्टर उनको घर चेक करने नहीं देता और वो मायूस होकर वहाँ से चले जाते हैं यहाँ पर इगोर उस सर्कस वाली लड़की से मिलता है जिसको वो प्यार करता है वो लड़की उसे समझाती है कि तुम विक्टर को मना करो कि ऐसे एक्सपेरिमेंट्स ना करें वरना वो फिर से कोई मॉस्टर बना डालेगा और ये दोनों बहुत सा वक्त साथ स्पेंड करते हैं वहाँ से वापसी पर जब ये घर पर आ रहा होता है तो देखता है की वो ही पोलिस और उसके साथ ही घर का दरवाजा तोड़ रहे होते हैं इगोर दूसरे दरवाजे से अंदर जाता है और विक्टर को भागने के लिए कहता है उसे बताता है की तुम्हारा इन्वेस्टर तुम्हारा क्लासमेट उसने हमारे भागने का इंतजाम किया हुआ है लेकिन विक्टर वहाँ से नहीं जाता और वो सारी मशीनरी को तोड़ने लगता है वो चाहता है कि ये मशीनरी किसी और के हाथ ना लगे इतनी देर में वो पोलिस ऑफिसर अंदर आ जाता है उनको गन दिखाकर रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रोकते और पोलिस ऑफिसर और विक्टर की आपस में लड़ाई होने लगती है काफी लड़ाई के बाद विक्टर उसको धक्का देता है जिसकी वजह से उसका हाथ बड़े से गेयर के अंदर आ जाता है और उसका हाथ कट जाता है अब पोलिस ऑफिसर का एक हाथ नहीं रहा दूसरी तरफ ये दोनों एक कैरेज में यानी घोड़े वाली बग्गी में बैठ अपने उसी दोस्त के पास चले जाते हैं जिसने इस प्रोजेक्ट को फंड किया है यहाँ पर इनका दोस्त यानी के इन्वेस्टर इनको मजीद पैसे देता है वो कहता है तुम मेरे प्रोजेक्ट पर काम करो तुम एक आर्टिफिशियल ह्यूमन बनाओ क्योंकि अब यहाँ पर काम करना सेफ नहीं था तो रिच इन्वेस्टर उसे कहता है कि तुम स्कॉटलैंड चले जाओ वहाँ पर मेरा एक फैमिली बैंगलो है तुम वहाँ पर खामोशी से खुलकर काम कर सकते हो इगोर एक बार फिर से उसे कहता है की तुम इन चक्रो में ना पढ़ो लेकिन विक्टर उसकी नहीं सुनता और वो स्कॉटलैंड के लिए चला जाता है ताकि अपने एक्सपेरिमेंट पर काम कर सके जैसे ही वो चला जाता है तो रिच इन्वेस्टर इगोर के पास आता है और वो उसे बताता है कि जैसे ही ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो मैं विक्टर को मार दूंगा और उसके बनाए गए आर्टिफिशियल ह्यूमन को मैं एक वेपन की तरह इस्तेमाल करूँ क्योंकि वो आर्टिफिशियल होगा तो उस पर ना कोई गोली असर कर पाएगी ना कोई उसे मार पाएगा और वो मेरे हुक्म पर चलेगा ये सब इसे बताते ही इगोर के हाथ पाँव बांध उसे पानी में फेंकवा दिया जाता है लेकिन काफी मुश्किल से इगोर अपनी रस्सियों को खोलता है और अपनी जान बचा ऊपर आ जाता है अपनी जान बचाने के बाद वो उसी सर्किस वाली लड़की के पास जाता है और उसे कहता है कि विक्टर की जान खतरे में है हमें उसकी जान बचानी होगी और ये दोनों भी मिलकर स्कॉटलैंड चले जाते हैं ताकि विक्टर को बताया जा सके कि उसकी जान खतरे में है यहाँ पर पहुँचते ही वो सब कुछ विक्टर को बता देता है कि तुम्हारे साथ खेला जा रहा है तुम्हारी जान को खतरा है लेकिन ये सब कुछ जानने के बावजूद भी विक्टर इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रखना चाहता है क्योंकि वो उसे एक सीक्रेट बताता है की बहुत साल पहले एक तूफान आया था जहाँ पर मेरा बड़ा भाई मारा गया था और कहीं ना कहीं विक्टर अपनी भाई की मौत का जिम्मा खुद को देता है और वो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू अपने ही बड़े भाई को जिंदा करना चाहता है कुछ ही देर में वो इन्वेस्टर और पोलिस ऑफिसर भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं जबकि विक्टर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है एक्सपेरिमेंट के दौरान बहुत ज्यादा ओवरलोडिंग हो जाती है यानी बहुत ज्यादा बिजली जनरेट हो जाती है जिसकी वजह से हर जगह तबाही मचने लग जाती है हर चीज तबाह होने लगती है और उनकी मशीन काफी ज्यादा ब्लास्ट हो जाती है और इसी ब्लास्ट की वजह से उस इन्वेस्टर की यही पर मौत हो जाती है पोलिस ऑफिसर विक्टर को कहता है की इस सब तबाही के पीछे तुम हो तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है और इसी बातचीत के दरमियान वो नाया गया मॉन्स्टर अपनी जगह से उठता है और मूव करने लगता है विक्टर कहीं ना कहीं खुश होता है कि शायद उसका बनाया गया एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया है विक्टर उस मॉन्स्टर से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता और वो मॉन्स्टर एक ही जगह पर खड़ा रहता है पोलिस ऑफिसर काफी डरा होता है क्यूँकी तो ये मॉन्स्टर काफी खतरनाक लग रहा था और वो अपनी गन निकाल उसकी तरफ शूट करता है जिससे उस मॉन्स्टर को काफी दर्द होता है और वो उस पोलिस मैन पर अटैक करता है और उसको मार देता है उसके बाद ये मॉन्स्टर विक्टर और इगोर से भी लड़ने लगता है उनको भी नुकसान पहुंचाता है लेकिन आखिरकार काफी लड़ाई के बाद ये दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर को वहीं पर मार देते हैं एंड पर विक्टर को समंदर के किनारे बैठा दिखाया जाता है वो इगोर को एक लेटर लिखता है जिसमें वो उसको कहता है कि तुम उस